Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonelin. Now let's find the value of x, y, z using Gaussian elimination. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayong mag-BM dyan kasi tambak na yun ang mga messages. Kung meron kayong concern, pwede kayong mag-message dito sa Free Reviewers Managed by Leonalyn. Pero kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, punta na lang kayo dito direkta sa files sa FB group na to na Philippine Civil Service Review for All. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, paano ba isolve ito using Gaussian Elimination? Ang Focus lang talaga natin dito ay yung mga coefficient nila. So, dito muna tayo sa unang row. X plus Y plus Z equals 6. Lahat ng yan, ang mga coefficient dyan ay 1. Remember, lahat ng mga variables kapag walang nakasulat na mga coefficient, automatic 1 yan siya. Tapos, yung 6 dito natin ilagay. Next. Sa second row, we have 2, tapos yung negative y, that means negative 1, 3, at 9. Next, sa third row, we have negative x, that is negative 1, 2, 2, at 9. Ang pinaka gagawin natin dito ay itong line na to. Lahat ng yan ay gawin nating 1. At itong tatlong ito ay dapat gawin natin silang zero. So, kahit saan ang unahin natin dyan, walang problema. Ngayon, unahin muna natin itong, depende lang sa inyo kung kahit saan dyan. So, unahin natin ito, gusto kong unahin itong negative 1 na magiging zero. At yan ay iparis natin sa row 1. So, therefore... Itong row 3 na ito, we will have row 1 plus row 3. Wait. Row 1 plus row 3. So, yung the rest ay kopyahin muna natin. Wait. We have 1, 1, 1, tapos 6, and then 2, negative 1, 3, at saka 9. At ito... Yung row 1 natin ay 1 plus negative 1 and that is 0. So, 0 ito. Next, 1 pa rin ang nasa row 1. Ito, ipares niya yan. Plus, yung nasa row 3 ay 2. two 1 plus 2 equals 3. So, therefore, this is 3. Next, 1 pa rin yung nasa row 1. Plus 2 equals 3. So, this is 3. Next, yung nasa row 1 ay 6. So, this is 6 plus 9. And this is 15. So, kaya 15 yung nandito. Next, ito namang 2 ang gawin nating 0. So, therefore, mag-multiply tayo ng negative 2 sa row 1. Discarte natin ito. Tapos, i-add sa row 2 para maging 0 yung 2 natin dyan. So, ganito yan. Yung first at third row ay kopyahin muna natin. 1, 1, 1. Then, 6. Yung last, 1, ay 0, 3, 3, 15. Now, negative 2. I-multiply natin sa row 1 plus sa row 2 and this will give us 0. So, this is 0. Next, negative 2. I-multiply natin sa row 1 which is 1. Tapos, i-add natin sa row 2 which is negative 1 and this will give us negative 3. So, this is negative 3. Next, negative 2 times Sa row 1 ay 1 pa rin yan siya at i-add natin sa row 2 which is 3 and this will give us 1. So, this is 1. 
and then isa pa negative 2 times 6 plus yung nasa row 2 which is 9 and this will give us this is negative 12 plus 9 and this is negative 3 so this is negative 3 at ito naman yung gawin nating 0 so paano natin yan gawing 0 itong row 2 kung napapansin mo itong row 2 yan meron tayong negative 3 dyan. So, kung ipagsama natin yan, kung i-add natin yan, magkaroon tayo ng 0. So, ang gagawin lang naman natin dito ay si row 2, i-add natin sa row 3. So, ang first natin gagawin ay kopyahin yung row 1 natin at si row 2. Yan, kopyahin lang natin yan. Kasi ang ma-change lang dyan ay yung row 3. Now, row 2 ay 0 plus row 3 na 0 and that is 0. So, this is 0. Next, row 2 ay negative 3 plus uh, row 3 na plus 3 and that will give us 0. Next, ang row 2 ay 1. I-add natin sa row 3, which is 3. This will give us 4. So, this is 4. Next, ang row 2 ay negative 3. I-add natin sa 15. And this is 12. So, this is 12. Now, remember na itong negative 3, kailangan natin gawing 1. So, ang gagawin lang natin ay i-multiply yung buong row na ito ng negative one third itong row two now pwede naman nating ipagsabay na itong four na ito ay kasi ka, yung four na yan kailangan din natin yung maging one so pwede natin yung i-multiply ng one fourth ang buong row three so yung row one kopyahin lang natin yung row one so 1, 1, 1, at yung 6. Next, sa so row 2, 0 times negative 1 third, and that is 0. Negative 3 times negative 1 third, that is positive 1. 1 times negative 1 third, and this is negative 1 third. Negative 3 times negative 1 third, that is positive 1. Next, doon tayo sa row 3. 0, dalawang 0 yan siya. Kung i-multiply natin yan sa 1 fourth, automatic 0 yan. 4 times 1 fourth, and that is 1. 12 times 1 fourth, and that is 3. So, ngayon, meron na tayong 1. At meron na tayong 0 dyan. So, ang gagawin na lang natin ay i-plot ito sa ating x, y, z. Remember na itong first line, that is X, and ito ang Y, ito naman yung Z. So, yung sa X natin, we have 1. So, isang X, isang Y, so this is plus Y, plus isa na namang Z, so plus Z equals 6. Next, 0 tayo sa X. So, wala tayong X, we have 1y, this is y, tapos negative 1 third, therefore this is negative 1 third z equals 1, so that is 1. Now yung nasa baba ay dalawang 0 yan siya, so yung z lang ang meron, so which is z equals 3. So therefore meron na tayong value ni z. Now, ito yung gamitin natin para makuha natin yung value ni y. Yung y na hanapin pa natin. And then, minus 1 third, ang value ni z ay 3 equals 1. 1 third times 3, this is obviously equal to 1. So, y equals 
y minus 1 equals 1. Since pang minus ito, kapag matransfer sa kabila, pang add na siya dito sa 1. So, therefore, y equals 2. So, ito naman yung value ni y, which is 2. Next, dito tayo sa x plus y plus z equals 6. Wala pa tayong value ni x. Pero meron na tayong value ni y, which is 2. At itong letter z, which is 3. So, 2 plus 3 Kupihain muna natin si 6. 2 plus 3, that is equal to 5. Now, para makuha natin yung value ni x, since si 5 ay positive number or pang add siya sa x, kapag matransfer, pang minus na siya dito sa 6. So, therefore, x equals 6 minus 5 and that is 1. So, therefore, ang value ni x ay 1. Ang value ni y equals 2 at itong si z ay 3. And this is using Gaussian elimination. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.